ഹായ് കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കഴിഞ്ഞ മദരാൻ ചാനൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലെ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ആ ഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ കാണാം പേജ് നമ്പറിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനം ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഹെഡിങ് എഴുതുക അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്നിട്ട് ചോദ്യം എഴുതുക എന്നിട്ട് വേണം ഈ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പിന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചോദ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ വായിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ദർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ കെയിം ലേറ്റ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ത്രീ വെൻ ടു അറ്റൻഡ് എ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ മാത്ത് ക്ലബ്ബ് ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ ആർ ദർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് നൗ അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുപ്പത്തിയെട്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കം എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തിയെട്ട് കുട്ടികൾ അല്പം വൈകി അഞ്ച് കുട്ടികൾ കൂടി എത്തി അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കുട്ടികൾ കൂടെ വന്നു മുപ്പത്തെട്ടും അഞ്ചും എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് മുപ്പത്തെട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടും കൂടെ എടുക്കും അഞ്ചിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടും മൂന്നും ആയിട്ട് അപ്പം മുപ്പത്തെട്ടിന് രണ്ടും നാൽപ്പത് നാൽപ്പതും മൂന്നും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടി ഇനി പറയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടികൾ കണക്ക് കൂട്ടത്തിൻ്റെ യോഗത്തിന് പോയി നോക്കൂ മുപ്പത്തെട്ട് കുട്ടികൾ വന്നു അതിൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തി ഇനി മൂന്ന് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു കണക്ക് കൂട്ടത്തിൻ്റെ യോഗത്തിന് പോയി അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പം എത്ര കുട്ടികളാണുള്ളത് നാൽപ്പത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ആദ്യം മുപ്പത്തെട്ട് പേരുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ച് പേര് വന്നു മൂന്ന് പേര് പോയി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്രിയ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അഞ്ച് പേര് വന്നതിൽ മൂന്ന് പേര് പോയി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ക്രിയ ആദ്യം ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ മുപ്പത്തി എട്ട് കൂട്ടണം അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടാണ് അപ്പം ആ രണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി മുപ്പത്തെട്ടും രണ്ടും നാൽപ്പത് എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നമുക്കൊന്നും കൂടെ പറയാം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തും ഉണ്ട് ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടുകയും മറ്റൊന്ന് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആദ്യത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കുറച്ചത് കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആഡിങ് എ നമ്പർ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ടിങ് അനദർ വി ആഡ് വാട്ട് വാസ് ഗോഡ് ബൈ സബ്ട്രാക്ടിങ് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് അതായത് മുപ്പത്തെട്ടിനോടുകൂടെ ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടുകയും മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചത് ഇതിനോട് കൂട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ എഴുതാം ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ആൽജിബ്ര നോക്കാം എക്സ് വൈ ഇസ് ഏത് മൂന്ന് സംഖ്യകളായാലും വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്താണ് ഇസഡ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അഞ്ച് വലുതായിരിക്കണം എന്നാലേ ഈ ക്രിയൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ എങ്കിൽ അതായത് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കിതിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് ആദ്യം ചെയ്തത് കൂട്ടിയാൽ മതി ഫോർ എനി ത്രീ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് വിത്ത് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇസഡ് വൈ എന്തായിരിക്കണം ഇസഡിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതും ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് മാത്രം നൂറ്റിയെട്ട് കൂട്ടണം ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് നൂറ്റിയെട്ട് കൂട്ടണം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് അപ്പം നമുക്കറിയാം നൂറ്റിയെട്ട് കൂട്ടണം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്
കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നൗ യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദീസ് മെൻ്റലി അതായത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കണക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഉടൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് ആദ്യം കുറയ്ക്കുക അല്ലേ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കൂട്ടണം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മൈനസ് പത്തൊൻപത് അപ്പം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കൂട്ടണം ഇരുപത്തൊൻപതിൽ നിന്ന് പത്തൊൻപത് പോയാൽ പത്ത് പോയാൽ പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപതിൽ നിന്ന് ഒൻപതും കൂടെ പോയാൽ പത്ത് അപ്പം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിനോട് കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് നോക്കാം മൂന്നര കൂട്ടണം അഞ്ച് മുക്കാല് മൈനസ് രണ്ട് കാല് ഇത് എളുപ്പ വഴിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുക അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മൂന്നായി മുക്കാലിൽ നിന്ന് കാല് പോയാൽ അരയും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം മൂന്നര കൂട്ടണം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിരുന്നത് മൂന്നര മൂന്നരയും മൂന്നരയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് അരയും അരയും ഒന്ന് അപ്പം ആറ് ഒന്നും ഏഴ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഏഴ് അടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കൂട്ടണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ക്യാൻസലായി പോകും പോയിൻ്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പോയാൽ എന്താണ് പൂജ്യം ഇനി പതിനാലിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക രണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിനോട് കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക മുന്നൂറാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആയല്ലോ അടുത്തത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൂട്ടണം മുപ്പത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം പതിനെട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇതിനോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം മുപ്പത്തഞ്ച് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് പതിനെട്ട് അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാണ് എളുപ്പം ഇരുപത്തി മൂന്നും അഞ്ചും ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടും മുപ്പതും എത്രയാണ് അൻപത്തി എട്ട് അൻപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കുക പത്ത് കുറച്ചാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്ന് എട്ടും കൂടെ കുറച്ചാൽ നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി നാൽപ്പത് അഞ്ചാമത്തെ കണക്ക് അറുപത്തി അഞ്ച് കൂട്ടണം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് ചോദ്യം ഞാനത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം എഴുതി പോയതാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അറുപത്തി അഞ്ച് കൂട്ടണം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്നുള്ളത് നൂറ് കണക്കാക്കുക അപ്പം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഇത് വരുന്നത് നൂറാണ് അപ്പം നൂറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അറുപത്തഞ്ച് കൂട്ടണം നൂറ് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് രണ്ട് കുറയ്ക്കും അറുപത്തഞ്ച് നൂറും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാണ് കിട്ടുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെൻ്റൽ കാൽക്കുലേഷനാണ് മനസ്സിൽ വെച്ച് കണക്ക് കൂട്ടി ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയത് ഓക്കെ ആയല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ അറുപത്തഞ്ച് എഴുതും തൊണ്ണൂറ്റി എഴുതും താഴെ താഴെ എഴുതി കൂട്ടും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ആൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് ബീജഗണിത ഭാഷ നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ കൂട്ടിയിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കണക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചിട്ട് കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ലവ് യു ഓൾ ബായ്